Okay, students. So here I am again with you today. The topic of discussion is very important from liquid and solids. आज हम बात करेंगे क्रिस्टल और उनकी टाइप्स की, right? It's a very important and crystal and their classification you can sense. Topic number four point six from your page number ninety nine, right? It's page number ninety nine from your book. ये अभी बुक्स आप निकाल लें क्योंकि it's very important topic to discuss. अब इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिस्टल्स को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो उनके कुछ क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपने स्टडी करना होता है ठीक है उसमें डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट्स आपको पता होना चाहिए लुकेट दिस वी गॉट सेवन टाइप्स या कह लें सेवन क्रिस्टल सिस्टम है और यही होते हैं और इन्हीं के बारे में स्टडी किया जाता है जिसमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है ट्राई टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है और थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम है मोनोक्लिनिक है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है रोम्बिक और रोम्बोहीड्रल क्रिस्टल सिस्टम है इसके अलावा ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है अब इसमें स्टूडेंट्स एजेस और एक्सेस के बारे में भी आप क्रिस्टलोग्राफिक्स के अंदर स्टडी करते हैं इसमें हमारे पास जैसा कि मैं आपको बताया था कि इफ यू गॉट अ रूम ए साइड राइट बी साइड राइट एंड सी साइड Right, so there are total three sides of any any crystal of a unit cell. You can say that. किसी भी unit cell की हमेशा three sides होती हैं, which are known as A, B, C. Front side जो है A है, उसकी back side बिल्कुल वैसी होगी. Upper side अगर B है, उसकी lower side भी वैसी होगी. और side वाली side अगर C है, उसकी इधर side वाली side भी left side वाली या right side वाली side जो है, वो बिल्कुल equal होगी. So there are total एजेस कह लें या एक्सेस कह लें ए बी सी इनको इनको स्टडी करना जरूरी होता है थ्री एंगल्स बिटवीन एक्सेस ए अल्फा बीटा एंड गैमा आर देयर और फिर जो ए बी सी होते हैं इनके दरमियान एंगल्स होते हैं राइट इफ इफ यू जस्ट थिंक अबाउट रूम राइट तो उसका थ्री डी देख लें आप एक ये लाइन है एक नीचे की तरफ लाइन है और एक इस तरफ लाइन है तो यू जस्ट ये अल्फा एंगल है ये बीटा एंगल है और ये गैमा एंगल है इन अंस लाइक दस जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था so you're talking about the edge, right? So that's the edge. Let's just take it as an edge. The alpha, beta, gamma. It depends. ये A है, ये B है, ये C है. It depends upon you कि आप कौन सी side को जो है वो consider करना चाह रहे हैं. Students, इधर जो मैंने system बनाया हुआ है, इसमें तो उसको थोड़ा study करते हैं. Let's talk about cubic system. इसमें तीनों side जो हैं, वो एक दूसरे की equal होती हैं. यानी C A के equal है, B A के equal है. यानी all angles are equal, all axes are equal. ये cubic system है. टेट्रागोनल सिस्टम में जो है वो क्या होता है टेट्रागोनल सिस्टम में इन दिस सिस्टम टू एक्सेस आर इक्वल दो एक्सेस आपको इक्वल नजर आएंगे इस टेट्रागोनल के अंदर ठीक है और एक एक्सेस इक्वल नजर आएगा आपको ठीक है यू कैन जस्ट से दैट के फ्रंट साइड जो है वो बैक साइड के और ऊपर वाली साइड जो है वो नीचे वाली साइड की इक्वल आ रही है यानी फ्रंट और ऊपर वाली साइड इक्वल है लेकिन सेंटर से साइड वाली साइड जो है वो उसमें फर्क हो सकता है यानी ए बी के इक्वल हो सकता है लेकिन बी सी के इक्वल नहीं हो सकता और ए सी के इक्वल नहीं हो सकता ये आपके पास आएगी टेट्रागोल सिस्टम इसमें आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये एंगल ये नाइन्टी डिग्री का एंगल है इसके अंदर ठीक है सो इस तरह ही आपको मुख्तलिफ एंगल नजर आएंगे so what they are writing in this system two axes of equal length and the third axis is either shorter or larger than that of the other two all angles are equal इसमें आपको जितने भी tetragonal में angles नजर आएंगे they are equal to 90 degree cubic में भी आपको जितने angles नजर आएंगे ये भी सब जो हैं वो 90 degree के equal होंगे उसके बाद आ जाएं ortho rhombic या rhombic system की तरफ आ जाएं ortho rhombic भी कहते हैं इसको और आप इसको rhombic भी कह सकते हैं you can just call it as a rhombic as well uh, okay, so you just need to place H around here. I have placed this. Yeah, H add kar le aap, hai? So now we have the orthorhombic system. Hai. Orthorhombic system, all the three axes are unequal and uh, uh, all are at the right angle to each other, right? Yeah, right angle to each other and all sub angles are unequal. Hai. All angles are unequal. All angles are unequal. यानी इसमें A B के इक्वल नहीं है। You can just say that A is not equal to B and B is not equal to C and even C is not equal to A, right? So all angles are not equal to one another. If we just move ahead, let's move towards the monoclinic system. Monoclinic system, all the three axes are unequal. Two of these axes are right angle to each other, while the third angle is greater than 90 degree. इसमें जो है एक एंगल जो है आपको 90 डिग्री से ज़्यादा नज़र आएगा. ठीक है और दो एंगल जो हैं वो एक तरह के होंगे 
इसमें मोनोक्लिनिक में सुना होगा जिसमें थोड़ा बहुत आपको टेट्राकोन में फील हुआ था जिसमें समथिंग लाइक द मोनोक्लिनिक एज वेल इसमें आप उसको और इजिली अगर सेंस करना चाहते हैं तो समथिंग लाइक योर आपका जो टावर में अगर सिस्टम है आपका वट यू से इट एज सी पी यू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ठीक है तो वो टावर में होता है और जिससे इसकी जो एक कह लें कि शेप होती है जो समथिंग लाइक द मोनोक्लिनिक सल्फर मोनोक्लिनिक में एग्जिस्ट करता है सो so, हेक्सागोनल की तरफ आ जाते हैं इन दिस सिस्टम टू एक्सेस आर इक्वल इक्वल इन लेंथ एंड आर इन द वन प्लेन मेकिंग द एंगल ऑफ वन ट्वेंटी इसमें अब आपको एक एंगल जो है ये जो हेक्सागोनल शेप है ऐसी होती है कि जिसमें छः कोने होते हैं राइट देर आर सिक्स कॉर्नर इन हेक्सागोनल और ये जो एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं ये एंगल्स होते हैं 120 डिग्री के ठीक है वेस्पर थ्योरी में भी आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे तो ये है जी 120 डिग्री राइट सो दैट्स हाउ इट्स मेक इट एज अ 120 डिग्री सो 120 डिग्री एंगल इसमें होगा आपको ठीक है एक्सागोनल होगा छः कोने होंगे इसके अंदर एंड द सिस्टम द टू एक्सेज आर ऑफ इक्वल लेंथ इसमें दो एक्सेज तो इक्वल लेंथ के होंगे एंड आर इन अ वन प्लेन में एक्स एन एंगल ऑफ 120 एक ये एक्सेज वाले और ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा एक एक्सेज में होंगे और ये इनका एक ही तरह का एंगल होगा वन में एंड द थर्ड एक्सेज इज डिफरेंट इन ई लेंथ देन द अदर टू एट इज राइट एंगल टू ईच अदर और ये राइट एंगल पे होंगे लिहाजा ये वाले एक्सेज जो है साइड वाले एक्सेज ये अन इक्वल होंगे टूवर्ड द अपर एंड लोअर एक्सेस ठीक है ये हेक्सागोनल होगा हेक्सागोनल में जिसमें आप गोल्ड फिश की पेंसिल देखते हैं लेड पेंसिल उसके जो एक सारी साइड होती हैं वो हेक्सागोनल होती हैं वो आप अगर आपके पास है तो उसको देख सकते हैं उसके बाद है रोम्बोहीड्रल सिस्टम एंड ट्राई गोनल सिस्टम राइट रोम्बोहीड्रल कह सकते हैं आप इसको और क्या कह सकते हैं ट्राई कह सकते हैं ट्राई और स्ट्राइगोनल और रोम्बा हिडल में क्या होता है ये भी आप देख लें ऑल द थ्री एक्सेज आर ऑफ अन इक्वल लेंथ इसमें भी ऑल थ्री एक्सेज आर अन इक्वल हैं ऑल थ्री एक्सेज आर अन इक्वल ठीक है स्टूडेंट्स ये तीनों इसमें एंगल जो है वो क्या है अन इक्वल है एंड नन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री और इसमें कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है राइट right? So that's important to talk about this. And in the last triclinic, here we have the last triclinic. Triclinic, all the axes uh, and the three angles are unequal and non. Uh, none of the angle is 90 degrees. Maybe no angle 90 degrees is equal. No, the two sides are equal. That means, this side is not matched to the upper side. The upper side is not matched to the upper side. And this side is not matched to the side. If you just have three faces, the three faces are not matched to the upper side. If you have three faces, the three faces are not matched to the upper side. And there is no angle to the upper side. So, the unit cell dimensions of a seven crystal system along with their Examples भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। You can just say that you can have a look on page number one zero one। उसमें आप example दे सकते हैं जो cubic है उसमें iron, copper, silver जैसी examples आएंगी। Iron, copper, silver, etc। उसके बाद अगर आप देखेंगे tetragonal में तो ten manganese dioxide जैसी examples आएंगी, ठीक है? Ten मैगनीज डाइऑक्साइड और एसेक्टर जैसी एग्जांपल्स आएंगी उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑर्थोरोम्बिक की तरफ तो उसमें आयोडीन और सल्फर जैसी एग्जांपल्स आएंगी ठीक है और ये एग्जांपल्स स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जांपल्स मस्ट याद करनी है आपको बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पे ही पूछी जा सकती हैं उसके बाद एक्सा और मोनोक्लिनिक में आएंगे तो शुगर है सल्फर है राइट इसमें शुगर सल्फर आ सकती है शुगर इवन दो सल्फर भी इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसके बाद हेक्सागोनल में आप आएंगे तो हेक्सागोनल में जो है वो ग्रेफाइट यानी कार्बन आ सकता है और जिंक और समथिंग लाइक आइस भी आ सकती है कार्बन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और इसके अलावा एक और एग्जांपल कर लेते हैं ओके सर जिंक कर लेते हैं सर so, what I'm telling you is that it's a little bit more common and you have to keep it a little bit more common because they are very important. So, I'm telling you that I'm telling you that I'm telling you that. After that, you will come to the hexagonal, you will see rhombohedral, trigonal. In rhombohedral, trigonal, you will see the bismuth just examples and potassium nitrate, aluminium oxide just examples. Potassium nitrate and aluminium oxide. These two examples are very countability and very important. In triclinic, तो आपको क्यूपरस सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जैसी एग्जांपल्स याद रखनी है सो 
so guys these uh, are the seven crystalline systems or unit cells jinke bare mein aaj aapko maine thoda sa guide kiya hai and i hope aapko inke kam se kam naam yaad rahenge aur unki examples yaad rahengi aur ek cheez aur isme additional yaad kar lijiye kaun si side kiske equal hai kiske equal nahi hai right ye teen cheeze aapne isko yaad karni hai crystallographic elements ke bare mein bhi thoda sa idea hona chahiye ke Uh, we just try to understand all this topic अगर हमें ये पता होगा कि देर इज समथिंग लाइक यूनिट सेल होता है यूनिट सेल में ए बी सी साइड होती हैं और फिर उनके दरमियान अल्फाबीटा और गैमा एंगल्स होते हैं और समटाइम्स ये अल्फाबीटा गैमा एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं समटाइम्स ये इक्वल नहीं होते उसी लिहाज से फिर हम ये शेप्स देखते हैं क्रिस्टल्स की और इस पर काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है और इसकी बेस पर काफ़ी और स्टडी जो है आगे सामने आ रही है लिहाजा ये एक बेस है आपकी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स उसमें मैं आपको सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है सो स्टेट यून विद मी थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम